হ্যালো আমি অলিক রয় আর আজ আমরা ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সেই বিষয়টা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আমরা ইতিমধ্যে ট্রানজিস্টর কি ট্রানজিস্টর কিভাবে কাজ করে এবং ট্রানজিস্টরের মৌলিক বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করেছি তো আজকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে যে কোনো একটা ট্রানজিস্টরকে যখন একটা সার্কিটের মাধ্যমে তাকে একটা সার্কিটে রূপদান করা হয় তখন সেই সার্কিটের মধ্য দিয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় খুব ইজি একটা মেটার খুবই সহজ একটা বিষয় জাস্ট আমাদেরকে কি করতে হবে বিষয়টাকে বিদ্যুতের ডিরেকশনটাকে এবং ট্রানজিস্টরটা কোন ধরনের ট্রানজিস্টর পিএনপি নাকি এনপিএন ট্রানজিস্টর এই বিষয়টাকে মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা খুব সহজে কি করতে পারব ট্রানজিস্টরের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের যে ক্রিয়া কৌশলটা সেটাকে ব্যাখ্যা করতে পারব তা আমি এখানে আগে থেকেই এনপিএন এবং পিএনপি ট্রানজিস্টরকে ড্র করে রেখেছি জাস্ট আমরা এখানে এটা এনপিএন একটি ট্রানজিস্টর তো এনপিএন ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা বিদ্যুতের ক্রিয়া কৌশল অর্থাৎ কারেন্ট ফ্লো ইন ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টরের মধ্যে দিয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সেই ক্রিয়া কৌশল ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে একটি কমন বেস সার্কিটকে ড্র করেছি কমন ইমিটার বা কমন কালেক্টর সার্কিটের ক্ষেত্রে এই বিদ্যুৎ প্রবাহটা ব্যাখ্যা করার চাইতে কমন বেস সার্কিটের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্রিয়া কৌশলটা ব্যাখ্যা করাটা অনেক সহজভাবে বিধেয়টা করেছি আমরা তো এখানে এনপিএন ট্রানজিস্টরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এটা আমরা সবাই জানি যে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকটা কিভাবে হলো ব্যাটারির কম্বিনেশনটা কেন এভাবে হলো এটা আমরা ইতিমধ্যে সবাই আলোচনা করেছি জাস্ট আমরা এখন দেখব যে এর মধ্যে বিদ্যুৎটা কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে তার মেকানিজমটা আসলে কি তো ফার্স্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ইমিটর এটা কালেক্টর এটা বেস তো এখানে কি হয়েছে ইমিটরের এটা যেহেতু ঋণাত্মক প্রান্ত তাহলে কি হবে এখান থেকে ইলেকট্রনটা কিন্তু অ্যাট ফার্স্ট যেটা হবে যে এখান থেকে যে ইলেকট্রনটা ক্রিয়েট হবে এবং এই ইলেকট্রনটা কি হবে জাস্ট আমরা সবাই জানি যে বিদ্যুতের দিক আর ইলেকট্রনের দিক পরস্পরের উল্টো তো এখানে কি হবে ইলেকট্রনটা অ্যাট ফার্স্ট এখান থেকে উৎপন্ন হয়ে সেই ইলেকট্রনগুলা আমি ধরলাম ইলেকট্রনগুলাকে জাস্ট একটু এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করলাম এই ইলেকট্রনগুলা এই যে তারটা আছে সেই তারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এইখানে চলে আসবে তা আমি এখানে অনেকগুলো ইলেকট্রনকে শো করছি জাস্ট তো আমরা এই যে যে ইলেকট্রনগুলো আছে যেহেতু এটি একটি এনপিএন ট্রানজিস্টর তাহলে খুব সিম্পলি বলা যায় এটা হচ্ছে এন প্রান্ত এটা এন প্রান্ত এবং এটা কিন্তু আমাদের পি প্রান্ত সুতরাং এখানে যে ইলেকট্রনগুলো আছে সবগুলো ইলেকট্রন কি হবে আমাদের এই কিন্তু বেজের মধ্যে প্রবেশ করবে বা করার চেষ্টা করবে করবে বলাটা ঠিক না বেজের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে কারণ বেজ হচ্ছে পি প্রান্ত এবং পি এর মধ্যে অসংখ্য হোল আছে যেটা আসলে কি আমরা ধনাত্মক কারণ হিসেবে এখানে কনসিডার করে থাকি তো এখানে যেটা হবে যে এই ইলেকট্রনগুলো সবাই কি হবে এই হোলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পি এর মধ্যে প্রবেশ করতে চাইবে কিন্তু এই পি প্রান্তটাকে বা বেজটাকে এমনভাবে ফেব্রিকেট করা হয় বা প্রস্তুত করা হয় এটা খুবই পাতলা হয় এবং এই পাতলা হওয়ার দরুন অর্থাৎ এই বেসটা খুবই পাতলা হওয়ার দরুন সমস্ত ইলেকট্রনের এই বেজের মধ্যে প্রবেশ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও টোটাল ইলেকট্রনের মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট ইলেকট্রন আমাদের এই বেজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং বাদ বাকি পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইলেকট্রন এরা যেহেতু বেজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না তাই এদের যাওয়ার জায়গা নাই বিধায় এরা কি করে এরা কালেক্টর অভিমুখে প্রস্থান করে অর্থাৎ বাদ বাকি পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইলেকট্রন আমাদের এই কি হয় কালেক্টরের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে তাহলে আমরা বিষয়টা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রথমে এই যে যে ইমিটরের সঙ্গে যে ব্যাটারিটা সংযুক্ত করা এখান থেকে ইলেকট্রন প্রডিউস হচ্ছে সেই ইলেকট্রনগুলো কি হচ্ছে সেই ইলেকট্রনগুলো প্রথমে আমাদের এই বেজের মধ্যে সবাই প্রবেশ করতে চাচ্ছে বাট বেসটা খুবই পাতলা হওয়ার দরুন মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট ইলেকট্রন এই বেজের মধ্যে প্রবেশ করছে এবং বাদ বাকি পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইলেকট্রন কি হচ্ছে আমাদের কালেক্টরের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করছে এখন আমরা সবাই জানি ইলেকট্রনের দিক আর বিদ্যুতের দিক পরস্পরের উল্টো তার জন্য যখন ইলেকট্রনটা এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছিল তখন আমাদের বিদ্যুৎটা সৃষ্টি হয়েছে এদিক থেকে এদিকে সুতরাং আমরা খুব সিম্পলি বলতে পারি যে আমাদের এই যে বিদ্যুৎটা এটা যেহেতু ইমিটরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সুতরাং এটা ইমিটর কারেন্ট আই ই একইভাবে আমাদের এখানে যে বেস কারেন্ট আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ আই বিটা এটা এই যে বেস কারেন্ট এই বেস কারেন্টটা কিন্তু আসলে সৃষ্টি হচ্ছে কার দরুন এই ফাইভ পার্সেন্ট ইলেকট্রনের প্রোভাইড দরুন সুতরাং পাঁচ পার্সেন্ট ইলেকট্রনের প্রোভাইড দরুন এখানে আমরা বেজে যে কারেন্টটা পাবো সেই কারেন্ট হচ্ছে আমাদের বেস কারেন্ট একইভাবে পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইলেকট্রনের ফলোর জন্য আমরা এই যে পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইলেকট্রনটা যারা এদিকে প্রবেশ করলো এই পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইলেকট্রন ফলোর জন্য এখানে যে কারেন্টটা সৃষ্টি হচ্ছে এটা যেটাকে আমরা আইসি বলছি এই পঁচানব্বই পার্সেন্ট
কারেন্ট হচ্ছে আমাদের কালেক্টর কারেন্ট এখন আমি যদি বিষয়টা একটু এভাবে বলি যে আমার কিন্তু এখানে আসলে 100% ইলেকট্রনই ছিল তাহলে এই 100% ইলেকট্রনই কিন্তু অর্থাৎ যেটা ইমিটার কারেন্ট আই এই 100% ইলেকট্রনের থেকে যে কারেন্টটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে ইমিটার কারেন্ট এবং এই 100% ইলেকট্রনই দুইটা ভাগে বিভক্ত হয়েছে একটা হচ্ছে 5% ইলেকট্রন আর একটা হচ্ছে 95% ইলেকট্রন 5% ইলেকট্রনের জন্য যে কারেন্টটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের আই বি এবং আমাদের 95% ইলেকট্রনের জন্য যে কারেন্টটা সৃষ্টি হয়েছে সেটা হচ্ছে আই সি সুতরাং খুব सिंपली ম্যাথমেটিক্যালি এখানে বলা যায় যে আই ই ই আই ই is equal to ib plus koto ic oneker mone ekta proshno ashte pare je amra base ke keno patla kore toiri korchi jar dhun base er modhe 5% electron probesh korche sob gula electron base e probesh korle ki hoto amra transistor er moulik je basic concept ta shekhan theke amra je bishoy ta jene eshechi je ekta transistor er emitter ta kintu ashle input pranto hisebe kaj kore ebong collector ta ki kore output pranto hisebe কাজ করে তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইনপুটে আমরা অর্থাৎ ইমিটারে একটা সিগন্যাল দিয়ে তার পরিবর্তে আউটপুট অর্থাৎ কালেক্টরে একটা সিগন্যালকে আমরা গ্রহণ করব তো সিগন্যাল পেতে গেলে অবশ্যই কিন্তু সেখানে ইলেকট্রন বা বিদ্যুতের প্রবাহটা অবশ্যই প্রয়োজন যদি আমাদের সবগুলো কারেন্টই বেজের মধ্যে মানে সবগুলো ইলেকট্রন যদি বেজে প্রবেশ করত তাহলে কি হতো বেজ কারেন্ট ক্রিয়েট হতো ক্রিয়েট হতো কিন্তু কালেক্টরে কিন্তু আমরা কোনো কারেন্টই পেতাম না ফলশ্রুতিতে যে কোনো প্রকার সিগন্যাল যদি আমরা ইমিটারে প্রদান করতাম তাহলে সেই সিগন্যালটার আউটপুট আমরা কিন্তু কালেক্টরে কখনোই পেতাম না আর বেসটা তো কি বেসটা তো জাস্ট এখানে নিউট্রাল হিসেবে কাজ করছে অর্থাৎ সেই ইমিটার আর কালেক্টরটাকে ব্যালেন্স করছে সুতরাং বেস কারেন্টও কিন্তু আমাদের কোনো কাজে লাগতো না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এনপিএন ট্রানজিস্টরের তো আমরা জাস্ট বিদ্যুৎ প্রবাহের রিজনটা বা বিদ্যুৎ প্রবাহটা কিভাবে হচ্ছে সেটা বুঝতে পারলাম তাহলে পিএনপি ট্রানজিস্টরে আমরা এই বিষয়টাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব খুব সিম্পলি ম্যাটারটাকে আমরা যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এনপিএন ট্রানজিস্টর এটা ছিল নিরাতক প্রান্ত নিরাতক প্রান্ত হওয়ার ধরন এখানে অসংখ্য ইলেকট্রন ক্রিয়েট হয়েছিল কিন্তু এখানে তো আছে ধনাত্মক প্রান্ত ব্যাটারি তো ধনাত্মক প্রান্তের পক্ষে তার ইলেকট্রন প্রডিউস করা সম্ভব না তাছাড়াও পিএনপি ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে বলা যায় এটা হচ্ছে পি প্রান্ত এটা এন প্রান্ত এবং এটা হচ্ছে আমাদের পি প্রান্ত সুতরাং পি প্রান্ত কোনো ইলেকট্রন আসবে না এটাই খুব স্বাভাবিক একটা বিষয় সুতরাং এখানে যেটা হবে আমরা জানি পি এর মধ্যে কি আছে অসংখ্য হোল আছে অর্থাৎ যেটাকে ধনাত্মক আদান বলা হয়ে থাকে তো এই হোলগুলোকে আমরা যদি ই প্লাস দিয়ে ইন্ডিকেট করি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই পজিটিভ প্রান্তে কি হবে অসংখ্য হোল এই পজিটিভ প্রান্ত থেকে উৎপন্ন হবে উৎপন্ন হয়ে কি হবে এই বেজের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য তারা এখানে এসে অবস্থান করবে অর্থাৎ সবগুলা হোল এসে এখানে জমা হবে এখন এই জায়গাতে যত হোল এখানে এসেছে এই হোলের মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট হোল আমাদের এই বেজের মধ্যে প্রবেশ করবে তাহলে কেন কারণ বেসটাকে আমরা ঠিক আগের নিয়মে খুবই পাতলা করে তৈরি করব তাহলে এই টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট হোলের ফাইভ পার্সেন্ট হোলটা কি হচ্ছে আমাদের এই বেজের মধ্যে প্রবেশ করছে তাহলে বাদ বাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট হোল কোথায় যাবে এদের তো আর যাওয়ার জায়গা নাই তা যাওয়ার জায়গা নাই বলে এরা কি হবে বাধ্য হয়ে কালেক্টরের মধ্যে প্রবেশ করবে অর্থাৎ কালেক্টরের মধ্যে আমরা পাবো হচ্ছে নাইনটি হোল সেক্ষেত্রে একটা বিষয় আমরা সবাই জানি যে ইলেকট্রনের দিক আর বিদ্যুতের দিক পরস্পরের উল্টো কিন্তু একইভাবে কথাটাকে যদি একটু এভাবে আমরা বলি যে আমাদের এই হোলের দিক অর্থাৎ পজিটিভ যে আমাদের আদানটা আছে বা হোল আছে এই হোলের দিক আর বিদ্যুতের দিকটা কিন্তু আমাদের কি হবে একই হবে অর্থাৎ হোল যে দিকে গমন করবে আমাদের বিদ্যুতের প্রবাহটাও কি হবে সেদিকেই যাবে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের হোলটা যাচ্ছিল এদিকে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কারেন্টের দিকটাও কিন্তু এদিকে আছে সুতরাং আমরা এইখানে হোল প্রবাহের দরুন যে কারেন্টটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো আই একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে বেজের মধ্যে যে ফাইভ পার্সেন্ট হোল প্রবেশ করেছে সেটাও কিন্তু এদিকে প্রবেশ করেছে দ্যাটস ওয়াই এই ফাইভ পার্সেন্ট আমরা বেজের মধ্যে যে কারেন্ট পাবো সেটা হবে আমাদের আই বি এবং বাদ বাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট হোলের জন্য কালেক্টরে আমরা যে কারেন্টটা পাবো সেটার মান হবে আমাদের কত আই সি তাহলে আমরা কিন্তু এখানেও একইভাবে বলতে পারি যে টোটাল হোলগুলো এখান থেকে প্রডিউস হচ্ছে প্রডিউস হয়ে যে কারেন্টটা সৃষ্টি করছে সেটা আই এবং সেই টোটাল হোল থেকে ফাইভ পার্সেন্ট হোল বেজে প্রবেশ করে যে কারেন্ট সৃষ্টি করছে সেটা আই বি এবং বাদ বাকি নাইনটি হোল আমাদের এই কালেক্টরের মধ্যে প্রবেশ করে যে কারেন্টটা সৃষ্টি করছে সেটা হচ্ছে আই সি সুতরাং এখানেও কিন্তু একইভাবে বলা যায় আই ই ইজ ইকাল টু কত আই বি প্লাস আই সি অর্থাৎ ইমিটার কারেন্ট ইজ ইকাল টু বেস কারেন্ট প্লাস কালেক্টর কারেন্ট তো এভাবেই কিন্তু ট্রানজিস্টরের মধ্যে দিয়ে কী হচ্ছে বিদ্যুৎটা প্রবাহিত হচ্ছে আশা করছি ট্রানজিস্টরের মধ্যে দিয়ে কীভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তার ক্রিয়